El partido oficialista Rusia Unida busca renovar a partir de este viernes la mayoría constitucional en la Duma o Cámara Baja ante unos comunistas que podrían aglutinar el voto de protesta de la marginada oposición al Kremlin. Los rusos podrán acudir a las urnas durante tres días. También existe la opción en Moscú y otras seis regiones de votar de manera electrónica un sistema que la oposición considera instrumento de fraude en manos de las autoridades. Rusia Unida controla con mano de hierro la Duma desde 2003, pero la contracción económica, la caída de los ingresos de los rusos y las restricciones vinculadas con la pandemia han hecho mella en su popularidad. Con el fin de asegurarse el apoyo de las familias con hijos, los pensionistas y los militares, Putin prometió en vísperas de la votación subsidios y nuevos programas sociales, el punto fuerte de los comunistas. Y es que si Putin decide presentarse a la reelección en 2024, necesitará que el partido del Kremlin controle la Cámara Baja del Parlamento. Dado que los principales líderes de la oposición extraparlamentaria han sido apartados, la única formación que puede hacerle sombra es el Partido de los Comunistas. A favor de ellos también juega el Voto Inteligente, un programa ideado por el encarcelado líder opositor Alexei Navalny para desbancar a Rusia. Unida. Los 450 diputados que se renovarán se eligen según un sistema mixto, una mitad por listas de partidos y la otra por circunscripciones mayoritarias.